രണ്ട് സെന്റൻസസ് പറയാം നീന സ്റ്റോൾ ദ മണി ഇറ്റ് വാസ് നീന ഹു സ്റ്റോൾ ദ മണി ഈ രണ്ട് സെന്റൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ നീന സ്റ്റോൾ ദ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീന പൈസ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് നീന ഹു സ്റ്റോൾ ദ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീനയാണ് പൈസ മോഷ്ടിച്ചത് എന്നായി അപ്പോ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ ഒരു ഒരു വേർഡിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഫോക്കസ് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തു ഇറ്റ് വാസ് നീന നീന എന്ന വാക്കിന് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാട്ടിന് മാത്രം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു പാട്ടിന് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഡിവൈഡഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്ട്രക്ചറാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് എന്ന് തോന്നും എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് റിട്ടേൺ വർക്കിലാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോണൊക്കെ ടോണിലൊക്കെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തി പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റൊണേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ റിട്ടൺ വർക്കിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തിന് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിന് പ്രത്യേകം എംഫസിസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഒരാൾ തെറ്റാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതല്ല ശരിയായ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്തരം സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീന സ്റ്റോൾ ദ മണി നീനയാണ് പൈസ മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഗീത സ്റ്റോൾ ദ മണി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നോ നോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗീത ഇറ്റ് വാസ് നീന ഇറ്റ് വാസ് നീന ഹു സ്റ്റോൾ ദ മണി അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് ടൈപ്പ് വൺ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വർ വൻ ഹു ദാറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു പേഴ്സണെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഒരു ഡേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ആണ് ദ ഡേ വൻ ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദ തിങ് ദാറ്റ് ഒരു റീസൺ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദ റീസൺ വൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഐ ഹാവ് കം ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുഡ് ബൈ പറയാനാണ് ഇത് ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ദ റീസൺ വൈ ഐ ഹാവ് കം ഈസ് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഇവിടെ നോക്കൂ ദ റീസൺ വൈ ഐ ഹാവ് കം ഈസ് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഈസ് എന്ന ഒരു ബി വേബ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ടു സേ ഗുഡ് ബൈ എന്നതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ആവും ആകുന്നത് ഈസ് എന്ന ഒരു ബി വേബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന ആ ഒരു റീസൺ വളരെ എംഫസിസോട് കൂടി നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ മണി ഈസ് ഹിഡൺ അണ്ടർ ദാറ്റ് ട്രീ മണി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദാറ്റ് ട്രീ ട്രീയുടെ അടിയിലാണ് ഇതിനെ ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആക്കാം ദ പ്ലേസ് വർ ദ മണി ഈസ് ഹിഡൺ ഈസ്
ഹാർഡർ ദാൻ എനി വൺ എൽസ് ഈസ് മേരി മേരിയാണ് എന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടുതൽ എംഫസിസോടുകൂടി ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ വേയിൽ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും സെൻറ്റൻസിലെ എല്ലാ പാട്ടിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫൈനലി ദേ ബ്രോക്ക് അപ്പ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് മെയ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ഡേ വെൻ ദ ബ്രോക്ക് അപ്പ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് മെയ് നോക്കൂ വാസ് എന്നത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് മെയ് എന്ന ആ ഒരു പാട്ടിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് എക്സാമ്പിൾസ് വി നീഡ് ആക്ഷൻസ് റാദർ ദാൻ വേർഡ്സ് നമുക്ക് വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രവൃത്തികളാണ് അത് ഒരു നോർമൽ സെന്റൻസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആക്കാം What we need is actions rather than words. What we need not in the study. These are the sentences. We need actions rather than words. What we need is actions rather than words. What we need is actions rather than words. What we need is actions. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻസ് എന്ന ആ ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളുടെയും മീനിങ് ഒന്നാണെങ്കിലും എംഫസിസ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആക്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് നമുക്കത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഐ എൻജോയ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇത് കുട്ടികളുമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആ ഒരു പീരീഡ് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നതാണ് വാട്ട് ഐ എൻജോയ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ വാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാസ് എന്ന ഒരു ബി വേർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന വാക്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്രെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഐ ഓൺലി വാട്ട് എ കേക്ക് ഫോർ ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ക്രിസ്മസിന് ഒരു കേക്ക് ആണ് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരു കേക്ക് മാത്രമാണ് ഐ ഓൺലി വാട്ട് A cake for Christmas. That is a normal sentence. All I want for Christmas is a cake. All I want for Christmas is a cake. This is a cake. Cake is the most important thing. You can see that you have to see that. So, that is a cleft sentence. Where is the sentence? No. All I did was gently touch the cup and it broke. All I did. ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് ഒന്ന് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് തൊടുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ആയി ഓൾ ഐ ഡിഡ് വാസ് വാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പാട്ട് ജെന്റ്ലി ടച്ച് ദ കപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ഇനി ടൈപ്പ് ഫോർ ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഇറ്റ് എന്ന വാക്കിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇറ്റ് എന്ന ഒരു വേർഡ് ആദ്യം വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ചില റിലേറ്റീവ് വേർഡ്സ് വാട്ട് വിച്ച് വെൻ വൈ ഒക്കെ ചേർക്കാം അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം ഏത് പാട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു നോർമൽ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വേർഡിനാണെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് വേറൊരു വേർഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ മൈ ബ്രദർ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഫ്രം അവർ നൈബർ ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ മൈ ബ്രദർ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഫ്രം അവർ നൈബർ ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഇതൊരു നോർമൽ സെന്റൻസ് ആണ് എന്റെ ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ നൈബറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങി ഇതാണ് സെന്റൻസ് നോർമൽ സെന്റൻസ് ഇതിൽ മൈ ബ്രദർ എന്ന എന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ബ്രദർ ആണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്റെ ബ്രദർ ആണ് നൈബറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ കാർ ലാസ്
അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് മൈ ബ്രദർ ഹൂ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഫ്രം അവർ നൈബർ ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഇനി ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ന്യൂ കാർ എന്നതിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ കാർ ദാറ്റ് മൈ ബ്രദർ ബോട്ട് ഫ്രം അവർ നൈബർ ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഇനി അവർ നൈബർ എന്നതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ നൈബറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് It was our neighbor that my brother bought a new car from last Tuesday. ഇനി ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ എന്നതിനാണ് ആ ഡേക്കാണ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ വെൻ മൈ ബ്രദർ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഫ്രം അവർ നൈബർ നോക്കൂ എത്രയോ ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇറ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസുകൾ പിന്നീട് വരുന്ന ആ ഒരു നൗ അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് എന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹൂ ബ്രോഡ് ദിസ് പാഴ്സൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആ പാഴ്സൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് Who brought this parcel? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ആ പാഴ്സൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ആയപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് എന്നായപ്പോഴും ഇറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് വളരെ നല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു എംഫാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഐ കെയിം ഹിയർ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ തന്നെയാണ് വന്നത് ഞാൻ മൺഡേയോ വെനസ്ഡേയോ സൺഡേയോ ഒന്നും അല്ല വന്നത് ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ടിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയല്ലേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പോയത് മാർക്കറ്റിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയത് വേറെ എവിടേക്കുമല്ല ഞാൻ പോയത് മാർക്കറ്റിലാണ് ഞാൻ പോയത് ഷോപ്പിലല്ല ഞാൻ പോയത് ബീച്ചിലല്ല ഞാൻ പോയത് മാർക്കറ്റിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരം സെന്റൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക